大家好，我是俏俏妈。今天我们来做红焖牛尾，这是从 Costco 买的新鲜牛尾，用冷水浸泡一个小时，去血水。冷冻的牛尾要浸泡三个小时，期间换一到两次水。接下来给牛尾焯水，牛尾放到锅里，加足量的冷水，开大火煮沸。当看到牛尾肉色变白，水面泛起许多浮沫，就可以关火了。先撇去浮沫，把焯过水的牛尾捞出来，沥干水分备用。一大块生姜切片，圆葱一个。一切为四，番茄洗净不去皮，因为番茄皮中含有大量的番茄红素。这道菜中漂亮的红色就主要来自番茄红素的天然颜色。每个番茄一切为二，锅热后倒油。把牛尾放到锅里，煎牛尾。底面煎成金黄色之后，翻面把侧面也煎一下。油煎过的牛尾，即使长时间的炖煮也不会散开。另外，你会发现煎上色的肉吃起来更有风味其原理就是美拉德反应。指的就是食物中的碳水化合物与蛋白质在加热时发生的反应。梅拉德反应的产物包括颜色的变黄、变深、变黑、香气的产生，以及由此带来的味道上的转变。简单说，就是有了颜色就有了风味把煎好的牛尾取出，不用洗锅，锅里再加一点油来炒调料，倒入圆葱、生姜、大蒜。慢慢翻炒出香味儿，加香叶、八角。花椒，炒出香料的香味儿，加豆瓣酱、番茄酱。蚝油，炒出酱香味烹入一点花雕酒，去腥提香。这个时候，你就会闻到锅里香气四溢。倒上开水，大火煮沸，加山楂。陈皮、白芷、冰片糖，加盐，煮开，关火。把牛尾放到高压锅里，番茄铺在牛尾上面，最后把煮好的料汤倒入锅里，水位刚好没过牛尾就可以了。如果用普通锅，水位要没过牛尾一指。选择肉类档位，压力这一项选择最高压力
，时间设定为五十分钟。如果是普通锅，焖煮两个小时左右。打开锅盖的这一瞬间，这个颜色，这个香味你就知道这道红焖牛尾差不了。把牛尾盛出来，捞点红彤彤的番茄点缀在牛尾上，最后把过滤的汤汁浇在最上面，这道红焖牛尾就做好了。红焖牛尾的红色主要来自番茄中的天然番茄红素，由于牛尾本身不容易煮烂。这道菜中特意加了山楂、陈皮和番茄，它们都富含有机酸，加了这三样做出来的牛尾酥软无比。让我先来尝一口，你能想象牛尾可以酥软到入口即化吗？牛尾中的胶质也焖得恰到好处，突出了牛尾特有的香味这道油色红亮的红焖牛尾。常常是我家节日餐桌上的主打菜，这红彤彤的颜色与节日气氛天然搭配。红焖牛尾的汤汁也十分鲜美，吃完牛尾，汤汁不要倒掉，再来做一道番茄牛尾汤面。物尽其用也是另一种时尚的美食主张。如果您喜欢我的视频，欢迎您点赞、订阅和分享。我是巧巧妈，我们下期见。